제가 자전거에 입문해서 자전거 타는 사람들로부터 들은 이야기 중 가장 놀라웠던 얘기가 자전거 타고부터 살이 엄청 빠졌다는 겁니다. 거의 무용담 수준인데요. 10kg은 기본이고 20kg 이상 뺐다는 사람도 들어봤습니다. 그때 제가 깨달았죠. 아 자전거가 살 빼는 데는 특효약이구나. 안녕하세요. 자전거 세상입니다. 저도 자전거로 살을 뺐던 경험이 있습니다. 전국 일주에 도전한 적이 있는데요. 3주간 자전거를 타고 집에 돌아와서 체중계에 올라갔더니 대학생 때 몸무게가 찍히더라고요. 처음에는 기계가 오작동하는 줄 알았습니다. 오늘의 주제는 자전거와 다이어트입니다. 다른 운동에 비해 자전거를 타면 어떤 과정을 거쳐서 왜 살이 빠지는지 이번 영상에서 집중적으로 다뤄보겠습니다. 운동에는 두 가지 종류가 있습니다. 산소가 필요한 운동이 있고 산소가 그다지 없어도 되는 운동이 있습니다. 어떤 운동인지 짐작하시겠죠? 그렇습니다. 유산소 운동과 무산소 운동입니다. 살을 빼려면 유산소 운동을 해야 한다고 알고 있죠? 달리기, 수영, 자전거가 대표적인 유산소 운동입니다. 빨리 달리거나 수영을 하거나 자전거 페달을 밟으면 숨이 차죠. 공기를 계속 들이마셔서 산소를 공급해 줘야 지속할 수 있는 운동입니다. 자전거 사려면 돈이 드는데 그냥 달리기나 수영하면 안 되나요? 왜안 되겠어요? 다만 달리기는 무릎 관절이 안 좋은 분들은 피하는 게 좋습니다. 달릴 때는 자기 몸무게의 3배 이상의 하중이 무릎에 전해지기 때문이죠. 반면 자전거는 체중이 안장에 실리기 때문에 무릎 관절에 대한 부담이 적습니다. 수영도 좋은 유산소 운동이지만 집 근처에 수영장이 있어야 할수 있는 운동이죠. 그런가 하면 자전거는 현관문만 나서면 어디든지 나가서 운동할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 무릎에 대한 부담도 적고 언제 어디서나 손쉽게 운동할 수 있다 보니 사람들이 달리기나 수영보다는 자전거를 선호하는 게 아닌가 싶습니다. 이제 운동 종목으로 자전거를 선택했습니다. 그렇다면 자전거를 타면 어떤 과정을 통해서 살이 빠지는지 알아보겠습니다. 유산소 운동은 우리 몸속에 지방을 태워서 에너지를 얻습니다. 지방을 에너지로 쓰려면 산소가 있어야 됩니다. 유산소 운동의 의미를 이제 아시겠죠? 유산소 운동이 지방을 태우는 운동이라면 우리 몸에서 지방이 가장 많은 곳이 어디겠습니까? 바로 뱃살이죠. 복부 비만이라는 말 들어보셨죠? 우리가 페달링을 하면 허벅지 근육이 끊임없이 움직이면서 복부를 자극하게 되고 그 결과 내장 지방이 빠지게 됩니다. 우리 몸에서 적당한 지방은 필요하지만 너무 많은 지방은 비만과 성인병의 원인이 됩니다. 요약하면 유산소 운동으로 살을 뺀다는 말은 우리 몸속에 지나치게 많은 지방을 제거한다는 얘기입니다. 그런데 여기에 함정이 있습니다. 유산소 운동으로 지방만 빠지면 딱 좋을 텐데 근육이 같이 빠진다는 게 문제입니다. 근 손실이 생기는 거죠. 유산소 운동을 할때 근력 운동도 함께 해줘야 한다는 얘기 들어보셨죠? 바로 근 손실 때문입니다. 체육관에서 운동하는 사람들이 러닝머신에서 달리기를 하기 전에 근육 운동을 하는 모습을 종종 보시죠? 유산소 운동에서 빠지게 될 근육을 미리 보충해 두기 위해서입니다. 역기나 아령을 드는 운동은 근육을 쓰는 운동인데요. 근육 운동을 할 때는 산소가 그다지 필요하지 않기 때문에 무산소 운동이라고 합니다. 이 대목에서 자전거의 운동 효과가 빛납니다. 흔히 자전거를 유산소 운동으로 알고 계실 텐데요. 자전거는 유산소 운동이면서 동시에 무산소 운동이기도 합니다. 무산소 운동은 말 그대로 산소의 도움 없이도 힘을 쓸수 있는 영역이라고 말씀드렸는데요. 산소가 아니면 무엇으로 에너지를 얻는가 궁금하시죠? 탄수화물입니다. 밥이나 빵, 라면 같은 탄수화물을 먹으면 체내에서 글리코겐으로 바뀌어서 근력운동을 할 때에는 이 글리코겐을 태워서 에너지를 얻습니다. 라이딩을 나갈 때 아침을 든든히 먹고 나가야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 마라톤이나 장거리 라이딩을 하는 분들은 대회 며칠 전부터 탄수화물을 많이 먹어서 
체내에 차곡차곡 쌓아둡니다. 이 과정을 탄수화물을 쌓는다고 해서 카보하이드레이트 로딩, 줄여서 카보로딩이라고 합니다. 그만큼 힘을 쓰는 데는 탄수화물이 중요한 역할을 합니다. 그렇다면 라이딩을 할때 언제가 유산소 운동이고 어느 때가 무산소 운동인지 어떻게 구별할 수 있나 이렇게 질문하실 수 있는데요. 주로 평지에서 숨이 찰 정도로 자전거를 타면 유산소 운동이라고 보시면 됩니다. 반면에 허벅지 근육을 쓰는 상황이 무산소 운동 영역입니다. 다시 말해서 숨이 차면 유산소 운동이고 근육의 통증이 느껴질 정도면 무산소 운동입니다. 사이클링에서 무산소 영역으로 들어가는 건 크게 두 가지로 볼수 있습니다. 스프린트와 어필 라이딩입니다. 그룹 라이딩에서 오픈을 하면 빨리 달리려고 스프린트를 하지 않습니까? 기어비를 무겁게 해서 풀 파워로 달리죠. 이때 허벅지 근육이 묵직해지면서 통증이 오는 상황이 무산소 운동입니다. 두 번째 무산소 영역은 언덕을 오르는 어필에서 페달을 꾹꾹 찍어 누르거나 안장에서 일어나 댄싱을 할 때라고 보시면 됩니다. 중력과 싸우기 위해 다리 근육의 힘을 마지막 한 방울까지 짜낼 때 그때가 바로 무산소 운동 상황입니다. 이렇듯 자전거는 유산소 운동과 무산소 운동을 함께 할수 있는 운동입니다. 유산소 운동으로 인한 근 손실을 어필과 스프린트와 같은 무산소 운동으로 보충할 수 있는 거죠. 조금 전 스프린트를 하거나 어필 라이딩에서 허벅지 근육을 쓰는 무산소 운동은 글리코겐을 에너지원으로 쓴다고 말씀드렸는데요. 이렇게 글리코겐을 태우고 나면 젖산이 쌓입니다. 젖산은 들어보셨죠? 무산소 운동을 하면 근육에 젖산이 쌓이고 혈액으로 스며들어 갑니다. 이때 쌓인 젖산이 분해되지 않으면 피로를 느끼게 되죠. 그래서 젖산을 피로물질이라고 합니다. 젊을 때는 젖산 분해 효소가 왕성하게 활동을 해서 젖산이 빠르게 분해됩니다. 그런데 나이가 들면 혈액에 축적된 젖산이 더디게 분해됩니다. 게다가 탄수화물에서 에너지를 만들어내는 효소도 줄어듭니다. 한마디로 나이가 들면 글리코겐은 더 적게 만들어지고 글리코겐을 태워서 생긴 젖산이 분해되는데도 시간이 많이 걸립니다. 그래서 강도 높은 운동을 장시간 하는 건 점점 어렵게 되죠. 나이가 들면 라이딩이 끝나고 나서도 회복하는 데 시간이 많이 걸리는데 바로 이런 이유 때문입니다. 이제 결론입니다. 살을 빼기 위해서는 달리기나 수영, 자전거와 같은 유산소 운동을 하셔야 합니다. 다만 아쉬운 점은 지방만 빠지면 좋겠는데 근육까지 빠진다는 거죠. 따라서 근 손실을 줄이기 위해서 근육 운동을 병행해 줘야 합니다. 그런데 자전거는 유산소 운동이면서 동시에 무산소 운동입니다. 자전거 라이딩은 기본적으로 유산소 운동이지만 평지에서 기어비를 무겁게 해서 빠르게 달리거나 고객길에서 어필 라이딩을 통해 허벅지 근력을 키울 수 있는 무산소 운동도 병행할 수 있다는 장점이 있습니다. 한마디로 근 손실을 예방하면서 다이어트를 할수 있다는 거죠. 그렇게 하자면 가끔 숨이 찰 정도로 빠르게 달리거나 어필해서 허벅지가 묵직해질 정도로 타줘야 되겠죠. 오늘은 자전거가 다른 운동에 비해서 다이어트에 좋은 이유를 말씀드렸습니다. 영상이 유익하셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 자전거 세상이었습니다.